：“你偷袭我首都，我攻击你军营，乌克兰大反击，轰炸俄军营地。” Hello， 大家好，欢迎收看本期视频。近期俄罗斯的行动非常频繁，空袭轰炸一波接一波，给乌克兰全境造成了重大破坏，并且导致了大规模的停水、停电等危机。不过，乌克兰也并没有坐以待毙，给我们上演了一个打不过就加入。就在前两天，乌克兰轰炸了俄罗斯的军营，造成了俄罗斯数百人的伤亡。根据乌克兰一方的说法，导致这次袭击的主要原因是因为俄罗斯新招上来的新兵没有给手机加密，然后被乌克兰锁定了方向，直接使用海马斯火箭炮一阵狂轰滥炸。海马斯火箭炮虽然一开始上场时并没有起到太大的作用。但那是因为俄罗斯的针对，在他运送途中就给他炸了，而且到了战场上也可以瞄着海马斯的，所以在刚开始就被摧毁了很多，战绩更是一塌糊涂。不过之后，随着乌克兰逐渐稳住局势，正确的利用海马斯进行攻击，也总算是把他的名气又给打了回来，多次起到关键作用。毕竟他本身的能力摆在那里。这次乌克兰又用它偷袭了俄罗斯军营，造成了俄军大量的伤亡，再次为乌克兰立下大功。此次袭击，单是死亡的官兵，据乌方推测，可能就高达四百人，受伤的士兵就更多了。不过没有这一方面的数据，所以具体的伤亡人数就等后续回应了。这次的袭击，俄罗斯的新兵是得背大锅了，竟然能让敌方锁定位置，一看就没好好接受训练。不知道现在的科技很发达吗？简简单单的一个信号就可能让对方捕捉到位置，这算是战场上的大忌了。毕竟现在打的就是信息战，每一个信号都可能成为突破口。当然，这也不能全怪这名士兵，主要的责任还是俄军的指挥没有提前通知士兵加密手机。不过话说回来，就算加密了，也不一定有用。毕竟，如果这名士兵使用的是乌克兰一方的国家制造的手机，那么就算是加密了，有可能会被对方捕捉到。谁让现在的很多手机都这样呢？最典型的就是国际上的几种大牌手机，这些手机的制造公司是能很轻松的监视使用方的，所以买手机的时候也得谨慎呢、啊，不能贪图好用就行的。这个士兵就有很大的概率是使用的乌方或者北约国产的手机，而且不仅打仗的时候得注意，敌对国家。直接也得小心，如果手机生产商使坏，那么用户的信息都是有可能暴露的。所以买手机还是买自家的好啊，而且支持国产也是好事，不是吗？好了，话题有点扯远了，我们继续回到乌克兰的战场上。这一次的袭击算是乌克兰给俄罗斯的一次回击，毕竟谁让俄罗斯轰炸这么频繁呢？直接给基辅炸出了一个大坑。而以乌克兰现在的防御能力来说，是做不到完全防御空袭的，所以为了挽回损失。就只能选择以其人之道还治其人之身了。不过这次袭击虽然造成的破坏不小，但这也不过是俄罗斯的一个小小的临时营地罢了，只是影响一小部分地区，对整个俄军的影响并不大，所以也左右不了战局。不过这倒是能给乌克兰增加一点自信，以提升一下士兵的士气，不至于被俄罗斯的攻击整得士气低下，战力下降。乌克兰一方也是大肆报道，但俄罗斯跟往常一样，并没有给出回应，依然按照自己的策略，一点一点的给乌军压力。另外，乌方还表示，俄罗斯正在使用假核弹消耗乌克兰的防空武器。这个所谓的假核弹，指的就是可搭载核弹头，但是并没有安装核弹头的导弹，并没有核弹头那样恐怖的威力。可是，其他的速度与准确等相差无几，而且俄罗斯使用的弹头威力也不错，所以就给乌克兰的防空武器造成了大威胁。至于是哪一种假核弹，虽然没说，但目前俄罗斯上场的这类武器，已知的也只有伊斯坎德尔这东西的设。成不怎么样，在同类核武中算是近的，不过能力却很强大。哪怕不携带战术核弹头，依然能造成相当大的破坏。而且乌克兰的防空系统暂时并没有能正面击落它的存在，所以成了俄罗斯最强导弹之一。当然，这东西的数量不多，并不能大范围的使用，只能说针对一些极其重要的目标，也就是好刀要用在刀刃上。普通的目标全部使用无人机或者巡航导弹，虽然无法与伊斯坎德尔媲美。
，但威力也足以完成既定目标。据乌克兰的有关信息表示，俄罗斯最近一次使用该导弹是在乌克兰使用海马斯偷袭俄军营地后，俄罗斯直接使用它对乌克兰展开了报复行动，轰炸了乌克兰的海马斯火箭炮，连续进行了三轮轰炸，并摧毁了两套海马斯系统。别看两套不多，但损失还是很大的，因为一整套海马斯的造价就高达五百多万美元，两套就损失了超过一千万美元，这个代价还是非常大的。不过与俄罗斯军营的损失比起来，就要小很多了，毕竟人命是无价的。但这也只是俄罗斯的一次简单报复，后续还会有更多的行动等着乌克兰。所以总体而言，乌克兰现在是处于被动阶段的。而且俄军现在正逐渐改变作战方式。就在近期，有关消息表示，俄罗斯放弃导弹，改打无人机战术。无人机的能力有多强，在这场战争中，大家也是有目共睹。廉价、实用、不易察觉，能够很轻松地避开敌方的雷达探测，直取敌方目标。而且这玩意儿还不会伤到士兵，简直就是理想中的武器。不论是一开始乌克兰使用的 T B 二弹簧刀、凤凰幽灵，以及空袭俄本土的老。老旧无人机，还是俄罗斯现在使用的伊朗无人机，都是战果满满，直接无视了双方的防空雷达。所以不难看出，未来的战场无人武器将成为战场的新宠儿，战争的新主流。这也是很多专家对未来战争的预测。而这次俄乌战场无人机的广泛应用，就是最好的例子。在这种情况下，俄罗斯改打无人机战术是一个非常明智的选择。趁现在乌克兰还没有太有效的反制手段，给予他们迎头痛击，而且使用无人机战术还有一个好处，那就是能让美国援乌的爱国者导弹系统失效，因为爱国者与普通防空武器一样，都被无人机克制，并且还有被自杀无人机摧毁的可能。就连美国都表示，如果俄罗斯以无人机战术为主，那么爱国者导弹系统恐怕会毫无用武之地。不过，这也只是对之后战况的预测，而且就算俄罗斯真的以无人，机为主也很难做到不使用其他武器，毕竟无人机虽然强大有优势，但也不是无敌的。再加上这东西的数量有限，纵使造价不高，也很难在短时间内做到无限制的大规模使用。所以，哪怕真以无人机战术为主，也依然会使用其他的武器填补空缺。至于爱国者等防空武器，也依然能发挥它的作用。不过，前提是能平安抵达乌克兰。毕竟，俄罗斯已经公开表示，这东西会成为他们的打击目标。至于俄罗斯怎么摧毁它，方法也是有很多种的，就比如使用五代机、无人机，或者是伊斯坎德尔等等。当然，要摧毁它的难度是非常大的。乌克兰与美国不可能坐以待毙，毕竟爱国者的价值太高了，每损失一套都会让人肉疼。所以，运输的准备肯定非常充足。当然，如果俄罗斯能像乌克兰一样截获对方的准确位置，那么摧毁难度也将直线下降。不过，爱国者虽然强大，但是就像前面说的，很难拦截无人机。如果俄罗斯在有爱国者的地方使用无人机战术，那能不能派上用场是真不好说。所以在防守这一块，乌克兰还是有待提高。不过，乌克兰也没打算一直坐以待毙。他们除了防守以外，还可以选择进攻。而且近期还有消息称，乌克兰也是购买了大量无人机，并且还打算自制无人机。这个想法与俄罗斯挺像的，都看准了无人机的前。更何况，俄罗斯的防守虽然看起来比乌克兰要强，但真实情况还是挺差劲的，都被乌克兰的无人机摸到自己的老家了。所以，乌克兰现在使用无人机，将会给俄罗斯带去很大的威胁。而且等双方的无人机全面上线后，就能看到无人机大战了。当然，在此之前，无人机大战也上演过，但都是小打小闹，并没有大规模的无人机空战。这个大规模的空战才是真正的无人机大战。不过，这一切的前提都是现在爆料的消息是真的。俄罗斯真的要改打无人机战术，乌克兰真的要自制无人机，否则一切都是空谈。但不可否认的是，就算是现在不打无人机大战，以后也肯定是要。打的，毕竟是未来战争的主流。再加上现在还没有太好的反制手段，不趁此机会赶紧建立优势，更待何时？所以现在无人机的地位很高，当然无人机也不是完全无敌，有些特殊的防空武器还是能打的。但是无人机的造价可能还不如一枚导弹贵，所以就算是能打也不划算。但是不管它，又会出现大量的伤亡。不过，如果双方都使用无人机，那么是不是就不会出现这种情况呢？这是有可能的。
，毕竟谁都没法防御。只不过这就得比无人机的性能了，哪一方的更强、更厉害，造成的威胁更大。因此，使用无人机对付无人机，便是现在最合适的解决方法。当然，其他的方法也不是说没用，但就像前面说的，有些特殊的防空武器还是可以捕捉到无人机的，只不过拦截价值不成正比。所以说，现在真的看不到什么武器能完美的制裁无人机，而且不仅是无人机，其他的什么无人战车、无人艇也都一样。这两种无人武器虽然路面很少，但同样很难进行反制。所以现在的俄乌双方都是把目光对准了无人机。不过，以现在的战况来看，他们虽然也许会出现无人机大战，但并不是真正的未来战争，只不过是一个雏形罢了。谁让战争都到尾声了，才意识到无人机的重要性呢？对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。感谢你的观看，我们下期再见。